Nou ja, ek wil vandag so een bykie oor, uh, oor die thema haveloose mense gesels. Uh, en nou het ek toevallig een besondere man met die naam van Dion Oosthuisen ontmoet, en wat die gesprek hier vir my een bykie interessant of meer interessant maak, is dat uh, Dion was toevallige onderwijzer geweest by die saamte school waar ek opgegroeid het, die Edenweilse Afrikaanse hoerschool. Hy is so net so'n jaar nadat ek uit met trikkes jare wat is hy later daar as onderwijzer aangestel. Uh, maar Dion het ook na sy onderwijsloopbaan en ander dinge, um, het die noodlot hom ook getref soos baie ander mense en het hy haveloos geword. Dion, baie welkom by die program en baie dankie dat jy bereid is om met my te gesels oor hierdie dinge in jou leven. Um, welkom. Uh, ek wil eindelijk maar net door die vraag, kom ons sê, maar die eerste vraag is, hoe gebeur dit? Een man met baie kindigheid, baie akademische kwalifikaties, tien jaar onderwijserfaring, een professionele man in alle opzichte. Hoe gebeur dit dat jy haveloos word? Ja, dit gebeur eindelijk uh, baie makkelijker is wat mense, mense jou self kan indink. Ek dink ek het miskien uh, nie die realiteit te besef in Zuid-Afrika nie, en miskien uh, een vals uh, uh, vertrouwen gehad in my, in my vaardighede en ondervinding. Uh, en uh, ek het toe uh, die uh, realiteiten van die land besef dat dit werksgeleentheid in Zuid-Afrika is verschrikkelijk skaars uh, uh, weens faktore soos die ekonomie wat nie groei nie en baie ander uh, faktore. En dan moet jy uh, volhard en jy moet baie geestelik sterk wees uh, om te oorleef, want as jy uh, dit nie gaan doen nie, dan sal jy ondergaan, en uh, ek het uh, besluit gemaakt, ek het een situasie bereikt, wat ek in my woonstel in Bedford weer gesit het, en ek sit in een baie gegoede area, maar ek het nie een cent om van te lewe nie, ek het nie een skos om te eet nie, En op die, op die ouwe ende is ek uh, uitgesit uit my woonstel en uh, ek, ek moes een plan maak. En dit is een uh, uh, verschrikkelijke uh, gevoel as jy, jy het geen kos om te eet nie en, um, en jy het geen plek om te slaap nie. En ek het geëindig in Braamfontein en vir omtrend drie weke het ek omtrend niks geëet nie en niks geslaap nie, en verskrikkelijk koud gekry. En dan begin jy vriende te maak, uh, met mense wat in die selde situasie as jy is, wat jou dan uh, sekere inlichting gee. So, uh, inlichting is baie kostbaar, maar nou vind jy uit dat hierdie specifieke kerk, in hierdie straat, gee in die ochtend so. So, uh, jy, uh, jy moet jouself nie isoleer nie, jy moet rarig, uh, met mense wat in die selde posiesie as jy is, uh, communikeer, want inlichting word uitgeraak. Ja. En uh, so bou jy oor een tydperk, uh, bou jy soort van een netwerk van contacte op, jy weet precies uh, wat die kerke gee koos en wanneer en waar. So, uh, uh, betek jy word jy wakker in die park en uh, jy weet nou dis woensdag, dan weet jy dat vandag uh, kan ek by die volgende kerk uh, eet. Jou, jou groot probleem is slaaplek, want jy het nie geld om in die uh, uh, shelters vir haveloose mense in te boek nie. In die hele Johannesburg is daar eindelijk net drie uh, shelters. Uh, en daar is der duisende mense wat, uh, wat haveloos is. Maar vir jou om self 12 rand uh, in die handen te kry, om in die shelter in te boek is, uh, is baie moeilik. Uh, uh, want selfs al gaan bierel jy op die straat, uh, vat het jou betek hier uh, ure en ure om 12 vrouw te kry, want die mense wil nie help nie. En, en Johannesburg is uh, met die groot mist daar daar en die der duisende mense wat haveloos is, is een baie gevaarlike uh, plek. En, uh, maar ek het uh, bijvoorbeeld uh, baie keer tussen gebouwen geslaap, waar baie mense slaap, want die, die mense wat, voor, wat verantwoordelik is vir baie van die 
uh, aanrandings enzovoort, uh, ga nie sommer een groep mensen aanrand nie, want hulle weet nie wat het teenstaan, dat hulle dalk uh, gaan teekom. Ja. So dit is, is baie belangrijk, moet probeer so ver as moeilijk nie alleen slaap. En uh, ek het baie goed met mense klaargekom, en uh, betek keer slaap jy 80 uh, uh, rondom een groot gebouw. En uh, uh, dit, dit het vir maande so aangegaan. Ja, maar die on, dit, en, dit, uh, jammer dat jou weer in die rede val, maar dit is verskrikkelijk wat hier met jou gebeur. Ek meen, ek gaan weer eens terug, een baie bekwame man met een academische achtergrond, onderwijzer vir baie jare, met jou kindighede. Vat my net terug na die oomlik wat jy vir die eerste keer letterlijk op die straat opeindig. Wat gebeur met jou self as mens? Dit moet een verskrikkelijke confrontatie met die self wees. Jy, jy probeer om uh, so min as moeilijk te dink aan jou uh, situasie. Dink eerder aan die oplossing. Wat gaan ek vir ochend eet? Wat gaan ek vanmiddag eet? Want uh, hoe meer jy jou uh, gedagtes bezig hou, en toespits op jou oorlewe. Jy, jy weet jy die Heere aan jou kan, en jou, jou, jou focus is om te oorleef van dag tot dag. Dion, kan jy vir my uh, um, een idee gee van in die tyd toe jy letterlijk in die parken moes geslaap het in Johannesburg, of om gebouwen moes geslaap het in Johannesburg, wat het jy gedoen om geld in die handen te kry, om te kan oorleef? Moes jy, moes jy berel vir geld? Moes jy werkies doen? Ek het hoofdzakelijk uh, die kleren wat ek opgetel het, het ek uh, probeer verkoop. En uh, omdat ek uh, een paar vrienden in Johannes gehad het, uh, kon ek, kon ek uh, uh, kort kort kleren aan hulle uh, verkoop. Uh, en, maar die prijse wat jy kry is verskrikkelijk uh, laag. Nou jou, jou, jou enigste, jy, jy het nie uh, hier omkoste nie, en jy eet by die kerke en die, en die NGO, so jy het nie en die pos omkoste nie, maar ek, ek, het, uh, ek rook ongelukkig, en uh, die, die enigste uh, inkomste wat ek nodig gehad het basis was, om vir my sigarette te koop, en my kleren, ek het nie eindelijk kleren gekry by kerke en welsysorganisaties, die meeste kleren het ek opgetel, en dan baie keer was die kleren silver skoop. So jy, jy, as jy iets waardevol het, dan verkoop jy het, om daarom iets te heen. Ja, maar hoe sorg jy, Dion, sorry, ek blij jou nie redde van, maar daar is soveel vraag wat by my opkom, hoe sorg jy vir jouself jou persoonlijke verzorging? Is daar ergens een plek waar jy onder een stok kan gaan staan, om jou tande te bos? Die regering het shelter in Kotse straat, wat is op die grens van Bramfontein en Hielbrou is, en nabij het hulle kantoore sociale ontwikkeling, en daar was een of twee storte, maar met die hoeveelheid mense wat wil stort, en ook die beperkte geriewe, is het werkelijk een probleem om skoon te bly. Ek is in die skam om daar oor te praat, maar ek het publieke toilette besoek, en dan het ek met een nat waslap, het ek die meeste van die tyd my self skoon gemaakt en my tanne geborstel en geskeer en ek het gereeld nieuwe kleren aangetrek so, maar een stort in een bad was vir my een absolute weelde artikel ek kon baie selde stort of bad ja, Jon, wat gebeur ek was skoon wat gebeur met jou binnenkant, wat gebeur met jou eie menswaarde? Jy beweeg nader aan die Heere, as jy wil, en jy 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 probeer as mens, a beter mens word, en die beste van jou situasie maak. 
as jij vijf rand het en jij kan voor jou een koffie koop by uh, park uh, spoorwegstasie, dan is het, uh, dan is het geweldig uh, uh, iets wat jij bereik het, wat vandag kan jy een koffie drink. Jy moet jouself nie sien as een haveloose persoon nie. En uh, jy moet nie, jy moet vir jou een toekomst sien, dat hierdie wat ek nou ervaar, uh, is tydelik en ek gaan uit hierdie uh, situasie kom. Uh, focus op verdag en focus op die toestem, uh, op, die, uh, op die toekomst. En die grootste geval, behalwe dat jy in die straat ernstig kan aangerand word en jou leven kan beëindig word, die grootste gevaar is eindelijk uh, uh, verslavings. Uh, maar ek is omtrent, uh, die uh, uh, twee jaar is ek omtrent tien of vijftien keer aangerand. En uh, twee keer het ek nogal ernstig seer gekryk. Want hulle het, hulle het my in een park in Boutrum sê, hulle het my met rotse en bakstene geslaan en ek het toe dadelijk besef, wie die mense is ernstig, hulle gaan my dood maak. En op een of ander manier het ek tussen die twee deur gehaard loop, en ek het na die naaste geraads gehaard loop, en hulle het ambulans vir my gekry, en ek is toe na Hielbrouw uh, uh, kliniek toe, waar hulle vir my uh, steek is gegeet. Uh, ek het een peppers, ek was gelukkig dat ek in daar stadie my peppersproei gehad het, maar hulle het by my afgeneem en my self gesproei, so vir ure het ek uh, baie pijn gehad, en hulle het op een stadie met hulle my vastgepen op die grond, en hulle het my uh, knieën begin slaan met die rotse en bakstede, so ek uh, vermoed hulle wou my uh, kreepelig gelate, en uh, gelukkig is dit nie ernstig beseer, op een stadie in Joubert Park het uh, het een persoon my met die achterkant van een panga geslaan, ek denk ek was baie gelukkig, het was in die voorkant, he. toe het my kop geweldig gebloei, en ek het die hemp oor my uh, kop gebind, en ek het na Hilbra Kliniek toe uh, gegaan, en ek het behandeling daar gekry, maar die, uh, die personeel het my wond toegewerkt, sonder om die wond uh, toe te, uh, uh, dood te spuit, met verdoofing, en ek vraag toe die sister, uh, hoekom spuit sy nie vir my iets in nie, want sy is nou bezig om die steke in te sit, sonder dat om die wond dood te spuit, toe sê sy die wond is nie diep genoeg nie. So, uh, uh, wel, ek is omtrent 10 of 15 keer is ek aangeran, uh, betek hier het ek uh, uh, vir die persoene gesê, maar ek is haveloos, En was dit dan ook, Leon, was dit dan ook ander haveloose mense, wat jou aangehaald? Uh, dit is dit... mense wat, dit was, dit is kriminele elemente wat, wat oorleef dier, dier mense in die straat uh, aan te val. So, uh, ek neem aan, hulle is waarschijnlijk ook haveloos, maar op geleentheid het ek vir hulle gesê, maar hoekom val julle my aan, want ek is haveloos, en uh, op een of twee of drie geleentede het hulle vir my gesê, o, ja, ons is baie jammer, en dan het hulle my onmiddellik gelost. Maar jy kan eindelijk jouself verdedig, maar met die situasie in Suid-Afrika, uh, dat die, 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 die wette word nie recht toegepast nie, die, 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 uh, die, uh, die uh, wetgevende gesag is baie keer aan die kriminele se, se kant, uh, jy kan eindelijk uh, mense doodmaak, uh, ek het op een stadium het ek uh, mes gedra en ek het op die ouwe die mes weggegooi want ek het gevoel die mes gaan vir my in meer moeilijkheid bring uh, as wat ek sonder die mes loop. Maar as jy, as jy werkelijk slim is, uh, dan, dan kan jy mense ernstige skade berok in wat jou aandra. Vertel my van hoe kyk in die tyd toe jy nou op, in, die, in die diepste van die diepste was en op die straten moet lewe en die parken moet slaap klein loswerk is oor ons moet doen om te oorlewe en so aan. Hoe ervaar jy die kyk van die maatskapie teenoor jou? Hoe behandel die maatskapie jou? Ek dink die uh, uh, die gemeenskap uh, sit eindelijk baie druk op uh, alweloose mense met uh, die, die benadering wat hulle het tot baie alweloose mense. So jy uh, moet absoluut soekundig uh, sterk wees om die druk van die gemeenskap uh, te verwerk. 
uh, in die werken wat ik gedoen het, uh, het ek net geleer om uh, niet alles persoonlijk op te nemen nie en dit niet te zien als een persoonlijke aanval op mij nie. Ja. Nou ek het bijvoorbeeld voor uh, vijf jaar op die weesrand pamfletten bij die uh, robot uitgedeeld om uh, te oorleef. En uh, ek, kan, uh, ek kan amper een boek skryf oor my wedervaringe by die uh, robot. Nou, om pamflette by een robot uit te deel is baie harde werk en dit is ook gevaarlijk. Uh, uh, want jy is van hier baie uh, tyd in die pad. En jy uh, leer so baie met die werk uh, 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 mense wat, wat nie hulle hande een millimeter sal uh, beweeg om jou pamflet te vat. Nou jy uh, het 300, 400 pamflet wat jy moet uitdeel en jy het die toesig houwer wat jou dop hou en, uh, en jy moet die pamflet te klame. En ek is as een eerlijke mens sal nie een pamflet uh, weggooi. En uh, uh, jy leer baie uh, maniere van werk om mensen te benaderen en jouw conflicte uit te deel, wees vriendelijk en uh, jij leer hoe om te werk, beweeg tussen banen, beweeg vinnig en beveilig jezelf, want een uh, 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 motoriste is baie roekeloos, jy kan nie betijds uit die pad uitkom uh, nie, een motoriste verander van baan op die laatste oomlik, hulle rij oor uh, uh, solide strepe, uh, seker motoriste dink rooi is verrui en groen is verstop, so jy moet heel tyd voorsiening maak dat motoriste kan foute maak. Uh, wat die uh, gemeenskap betref, ek het, ek het nooit uh, toegelaat dat dit my sielkundig uh, beinvloed nie. Jy krijg miskien seer vir drie uh, sekondes uh, en dan uh, vergeet jy dit onmiddellik. Jy is gefokus om te oorleef en jy oorleef van dag tot dag. En uh, uh, dit is jou primaire focus. Ek het baie lang karwagwerk gedoen. Op die oomlik doen ek nog steeds karwagwerk in die, in die aand. Uh, jy kry mense wat baie diervoertuie uh, rui, jy kyk ure na hulle kar in die donker, hulle sal jou nie groet nie, hulle sal nie vir jou dankie sê nie, en hulle sal jou nie 20 cent gee nie. En dit is die dinge met loswerke, dat die, dat die gemeenskap het baie keer negatieve percepties van arme mense. Ongelukkig, daar is twee kante van die story, dat een groot deel van die haveloose mense gebruik enige hulp vir hulle verslaven. So jy gee iemand 100 rand en hy gebruik 95 rand daarvan om dwelmiddels te koop en uh, jy geef vir iemand kos, hy gooi die kos weg, of hy gaan verkoop die kos. So, da, dit is, dit, uh, die, die story het twee kante, daar da is baie mense wat nog uitreik na die arm is, uh, maar daar is ook baie haveloose mense wat nie waardeer uh, wat vir hulle gedoen word. Ja, maar mag ek, so, mag ek uh, die onder net ook hierdie vraag aan jou stel, kan ons werkelijk mense verkwalik wat haveloos is en wat in die diepste, 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 diepste donker te lewe as hulle dan na dwellemiddels grijp om te oorlewe? Ek meen voed die een nie die ander nie. Ek probeer nou nie empathie te gee noodwendig aan mense wat, uh, ja ek gee ook wel empathie aan mense wat, wat verslaaf raak en alle middelen en so aan, maar op die uiteinde is het nie dat jy word dier die omstandighede ook eindelijk genoodzaak om na alcohol te gryp of na een of ander dwellemiddel te gryp, net om, net om te kan oorleef in hierdie omstandighede nie. My, my ervaring voor een lang tyd uh, is dat as jy uh, jou stress wil verminder met dinge soos alcohol en, uh, en dwellemiddels, dat jou situasie gaan ernstig geslag en jou kanse om jou leven uh, uh, weer recht te kry is, is baie skaal. Ek het al in shelters geblei waar 95% van die mens een of ander verslaving het en nie van die ontsla- verslaving ontslaak kan raak. 
en ongeluk is die systeem, daar is werkelijk baie min hulp uh, beskikbaar vir mense wat verslavingsprobleem het. Jou, jou internationale gemiddeld van mense wat, wat uh, dwalmrehabilitatie ondergaan en wat nooit weer dwalmiddels vat nie, is ongeveer 6%. So dwalmiddels is verskrikkelijk gevaarlik en dit is verskrikkelijk moeilik om mense te rehabiliteren. Nou, ek, en ek, ek het ook sympathie met mense wat sit met verslavings en dan dank ik die here dat ik niet uh, ernstige verslaving het nie. Maar als je een verslaving het, is jouw probleem honderdmaal uh, erger. En is dit baie moeilijk. Ik moe, Ek het baie gesê, mense verloor hulle werk, hulle verloor hulle huis, hulle verloor hulle vrou en kinders, hulle verloor hulle familie, so hulle ondersteuningsnetwerk word eindelijk net al hoe minder. En op die oude sit jy alleen nog in die shelter, en die meeste mense gaan nou maar aan met hulle misbruik, want uh, dit is vir hulle baie moeilik uh, om uh, te stop. Ja. So, uh, ek, ek uh, is nie totaal onsympathiek teen oor mense wat in die straat bly nie, en mense wat in shelter bly nie, maar baie mense het uh, baie groot rol gespeel, om hulle self in die situasie te beland. Selfs ek het baie foute uh, gemaakt, maar ek, uh, ek het nie een uh, kernrol gespeel, dat ek in die straat en die shelter beland het. Die, die landse economie groei nie, daar is nie werksgeleentede nie. Werksgeleentede word vir sekere groepe gereserveer, jou ouderdom word in jou gehou, het is amper onmoedelijk in Zuid-Afrika om een werk te kry, as jy ouwer is 40 is ongeacht van jou ras. So die, so die hele situasie uh, is moeilik. Dion, wat het jou die kracht gegeen om deur te gaan, om nie na drank, alcohol of een of ander misbruik te gryp, om te probeer, die werkelijkheid te probeer ontsnap nie? Wat het jou die kracht gegeen, diep in die nacht, en, en, en ek wil die beeld raarig duidelijk skep, diep in die nacht, op een parkbank of ergens tussen gebouwe, dier die winter en dier die somer, om te oorlewe. Wat, wat was jou bron van kracht? Oh, uh, uh, Finansies uh, is een groot uh, uh, rede. Ek het eenvoudig nie die finansies gehad om, om eindelijk drank te koop of, uh, of welmiddels uh, te koop nie. Want, want ek, het, ek het omtrent geen aankomste vir baie lang gehad. Uh, um, uh, ek het gefokus om, 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 om te kan eet en aan die lewe te kan blij. Uh, uh, ek het gerook en uh, ek het maar een plan gemaakt om, uh, om, om hier en daar een vijf rand of wat te kry en, en my sigarette te kan koop. Uh, en, en die feit dat ek uh, nabe en heren was, uh, uh, het my gehelp om nie uh, verslaaf te raak aan, uh, aan enige uh, middel nie. Uh, uh, dit het my gehelp, maar dit, dit is, uh, dit, ek het gesien wat om my gebeur, hoe mense uh, sy situasie ernstig versleg, omdat hulle verslaving sê, en mense wat ernstig siek raak, en mense wat, wat afsterf, die, die, uh, hulle tel, uh, oorals in Johannesburg tel hulle, een gereeld lijken op van mense wat, in, uh, wat, oordoses, wat gesterf het aan oordoses uh, van dwalmiddels. En oorals kan jy sien uh, hoe mense hulle self inspuit met, met dwalmiddels. Uh, in, in Johannesburg is daar, is daar een paar straten wat, wat omtrend elke paar meter sien jy iemand spuit om in met dwalmiddels. En daar is geen mense wat tegen hulle optree nie. Dit is as of die situasie net al hoe ernstig geraak. Ja, mag ek jou ook dit vraag, um, ek kan my voorstel dat daar vreselijk baie dinge gebeur elke dag, um, t- twee vraag, dat is de onrechtvaardige v- vraag om te vraag, was jy ooit op een punt gewees waar jy bijvoorbeeld moest steel of uh, onwettige dinge doen om in die leven te bly? Dis nummer 1. Nummer 2 dan, denk maar of jy met my wil deel of nie deel nie, is hoe treed die politie op ten opzichte van, van, van die haveloose? Uh, uh, ek het, ek het uh, eindelijk nooit iets uh, on, onwettig gedoen nie, maar ek, ek bedoel, as ek uh, uh, 
uh, is iets in my besit gekom het en, en dit is aan my geskink, was ek baie keer uh, goed bang om, om, om dit te verkoop, om uh, inkomste te heen. Ek het, ek het baie bybels besend gekry en dit plan my tot gedag, dat ek uh, van die bybels uh, moes verkoop het om aan die lewe te blijven. Uh, ek het baie, uh, selfs toe ek in straap sal blij, dat ek baie bybels vir mense verniet gegeen, splinte nieuwe bybels, maar ek het ongelukkig ook een paar bybels verkoop <laughs> om aan die lewe te blij. Ja, ek verstaan dit. Maar ek het, ek het nooit gesteel, ek het nooit gesteel, ja, en, en, en dit, dit is baie belangrijk, ja, dat ja. Jy, jy, jy kan uh, in ernstige probleme beland as jy enige vorm van uh, kriminele activiteit meer betrokken raak. Jy krijg gereeld aanbiedings oorals in Johannesburg van mense wat wil hee, jy moet in, 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 in kriminele activiteiten betrokken raak. En bedrog betrokken raak. En ek het vir een vername handel, Klein Handelsbank in Zuid-Afrika gewerk vir 13 jaar en ek was in media verhoudinge en ek, ek het baie uh, 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 jare bedrog uh, be, bekamp uh, en beveg en ontbloot. En dat uh, het ek vir die mense gesê, maar dit maak nie vir my sin nie, vir 13 jaar het ek geen bedrog geveg nou, hoekom het ek daarby betrokken raak? Maar hulle is baie slims om jou betrokken te kry. Mm-hmm. Het alle rande bedrog, kredietkaart bedrog en uh, alle rande activiteite En wanneer jij in die moeilijkheid beland, zal uh, allemaal jou verlaat en jy sal alleen nog in die tronk sit. En dit het ek gesien gebeur. Ja. Bly weg van enige kriminele activiteit. Leon, maar jy bevind jou ook saaf, en ek gaan weer terug naar die feit dat jij een opgeleide man is, dat jij vir jare lang in een professionele wereld geleef het, jy verwees dat jy en jou woonsel in Bedford View, ek ken toevallig Bedford View, dat is een gesofisticeerde beerd, of een, ah ja, dat is een goeie beerd, waar jy gewoon het, maar jy is ook nou, in hierdie tyd, is jy in een wereld van soveel ander mense, wat, het is nou moeilik om die mooie woord vir het te vind, maar wat minder, minder onderwijs of opleiding as jy gaat, jy kom op een sekere, sociale vlak terecht, hoe gaan jy om met al die, die mense vanuit al die vlakke van die maatskapie op straat, jy moet oorlewe, jy moet dus goeie uh, vriendskappe kan bouw. Uh, mense leer jou ken en mense uh, besef jy is een eerbare persoon en uh, in die straat is daar ondersteuning uh, uh, jy leer om te deel uh, dat as jy iets extra het help ander haveloose mense, so uh, mense begin jou te respecteer en uh, ek het vir baie jare uh, het ek verskillende beroepe gehad waar ek kontak gehad het met uh, verskillende uh, klasse in die samenleving en verskillende rasse en ek dink uh, dit was vir my uh, makkelijker uh, uh, om, om in die straat te lewe waar uh, as jy goeie mense verhouding het. Moe nie dinge verkeerd doen nie, want jy kan jou leven verloor. Moe nie, moe nie van mense stil nie, en moe nie mense indoen nie. Uh, hou jou leven op die rechte pad. En, uh, uh, ek het uh, tussen 50 mense geslaap, en uh, ek het nooit probleme gehad nie, en dan kom mense en maak moeilijkheid, dan sê die mense wat saam my slaap, Hierdie persoon slaap al maanden saam met ons en hy het nog nooit probleme gemaakt nie. Hoekom kom maak jylle twee in die ochend hier probleme? So, uh, jy, jy moet jouself beskerp. Ja, is dit, is dit moeilik of was dit uh, moeilik gewees om uiteindelijk die weg te vind na een meer gestructureerde haveloose thuiste? Met dan worden van die straat af tot by een skuiling waar jy kan gaan bly en kyk of jy nie weer die, die stikkies van jou leven kan optel nie. Die, die shelters het my in staat gestel om te oorleef en in die shelters is jy nie blootgestel in die selle elemente is in die straat nie, want dit is nou nie eindelijk een grap om in Johannesburg te slaap en is minus 2 nie. En, maar 
So, shelters het een belangrijke rol om te vervullen, maar wat mij oor die jare geskok het, is die verschrikkelijke ongeruimdhede en onreelmatighede en die discriminatie tegen arme mensen in uh, hierdie haveloose centrum. Daar is uh, weinig opheffing. Uh, eindelijk is daar verschrikkelijk uitbuiting van haveloose mensen. Uh, uh, die meeste shelters zal voor jou een bed gee en die waarschijnlijkheid dat die bed vol huise is, is baie groot. Jy kan storten als je gelukkig is, want in baie shelters is daar honderd mensen wat twee storten moet gebruik. Die kost is in die algemeen van een baie laas dan dat. Nou, wat ik mag gedoen het, ek het vir die heren elke dag gesê, dankie dat ik in een shelter is en dat ik niet op die saaipaaikje is. Maar ik het eindelijk beter geëet uh, toe ek in die straat gebleid is wat ik in die shelters geëet. Uh, so jy, uh, uh, dit het ek geleer dat, dat daar al baie mense is waar die stelsel uitbuik. Die product is haveloze mensen en die product wordt gebruikt om mensen te verrijken. Ik is jammer om dit te zien. Daar is kos wat niet bij die arm is uitkomen. Daar is hulp wat niet bij die arm is uitkomen. Baie mensen gaan niet om wat met hulle skinkings gebeur nie. Of hulle is ook betrokken bij die onderdeelmatigheid. So, uh, dit is een baie ongezonde situatie. Ik wil jou juist gevraagd, jij zei dat de mens wordt ook uitgebuit, die armes wordt uitgebuit, zelfs in hierdie shelters, in hierdie thuisters, op plekken voor haveloze mensen. Wat precies bedoel jij met uitbuiting? Baie, shel baie shelters wordt financieel baie goed ondersteun door borgskappen. En baie min van die borgskappen wordt aangewend voor die armes. Baie van die skenkings kom nie by die armes uit nie. Mense kom in, hulle 23 rand, hulle moet 25 rand betaal om in die shelter te word na. Daar word vir hulle gesê, ons kan jou nie aanvaard. So, geld speel een baie groot uh, rol. Daar is een groot verrijkingsproces van, van uh, mense uh, wat hulle self uh, verrijk. En wat er, uh, wat er opheving uh, gebeur in shelters, is daar een loopbaanadvies, is daar opleiding, is daar dat hulle vir jou help met werk verschaffen, is daar zelfs op geestelijke gebied, is daar geestelijke bearbeiding. Die meeste shelters is net een structuur waar jy oornacht en die omstandigheden is niet goed nie. Jy het baie keer nie warm water nie. Jou bed is vol luise. Die, uh, uh, die kos is baie zwak. Hulle geef vir jou pap en rauw koop. En jy, jy moet 25 rand de aand betaal. En as jy dit nie kan betaal nie, dan slaap je op die saaipaai. En dan verkondig hulle vir die hele wereld al die goede werk wat hulle doen en die opheffingswerk wat hulle doen. En baie mense wat bij shelters betrokken is, uh, in die functionering van die shelters, is niet behoorlijk gekwalificeerd nie. Hulle kom van velden in die economie, wat niks te doen het met, met welzijn en opheffen. Die, die stelsel werkt niet. Kom ons praat, um, is ons bezig om my tyd uit te loop, die on, um, ek bevrees ons, jy weet, ons het ook maar net soveel tyd beskikbaar. Um, jy is nou self betrokken, saam met een uh, groepie mense, om so uh, thuis te skep vir haveloose mense. Vertel my daarvan. Uh, ons het uh, besluit, dat, uh, dat baie van ons is die slagoffers van, van uitbuiting, en ons wil uh, probeer uh, verskil maak. Nou die meeste van ons uh, uh, het a, a beter gehalte lewe op die oomlik. En ons wil een verskil maak en ons wil haveloose mense help. En op een constructieve manier. Uh, jy kan nie een shelter begin en mense hou aan om uh, 
dwarmels te gebruik en drank te misbruik nie. Jy moet, uh, uh, jy moet probeer om een of ander rehabilitatie te doen, of mensen een contact te bring met die rechte partij. So, uh, ons, uh, ons het klein begin, die, uh, die directeur het ervaring in verschillende velden. Uh, twee van ons wat in die bestuur is, het ook lang in shelters gebleven. Uh, die ander is uh, twee is salke manne, uh, en ons hoop dat die uh, salke manne uh, gaan help om inkomsten te genereren om uh, die shelter op die been te brengen. Ons het baie klein begin, op die oomlik verkoop ons uh, beskuit en uh, sovoed, en die opbrengs gaan vir die shelter. So dit mag dat uh, lang uh, proces wees. Die uiteindelijke doel is om in uh, Kreersdorp op die Westrand een nieuwe shelter op die been te bring, wat uh, behoorlijk bedrijf sal word en volgens uh, uh, rechte grondbeginsels bedrijf sal word, en werkelijke verskil in mensense levens te bring, met beraadslagen, met loopbaanadvies, met opleiding, met werkverschaffen en selfs uh, iets soos uh, sport en uh, ontspannen. Uh, dit, uh, dit is die einddoel. Uh, ons kan nie die hele stelsel uh, herstructureer, maar ons kan dalk een verskil in, uh, in Kreersdorp uh, maak. En dit is, dit is ons uh, beginpunt. Uh, ons wil een verskil in Kreersdorp op die weesrand van Johannesburg wil ons maak. Dion, ek bevrees, ons sal hier moet uh, tot ziens beginnen sê vir mekaar, maar ek uh, gaan jou beloof dat ons weer een geselsie en met jou collega's weer een geselsie sal maak om te kyk of een mens aandag hieraan kan gee. Baie, baie dankie vir die deel van jou verhaal. Dit is een pijnvolle verhaal, dit is een verhaal wat die mens baie laat oor nadink en ek bedoel maar net te dink aan hoe sou ons ander nee, mense wat in een meer gelukkige situasie is, hoe sou ons een bijdrage kan maak tot ja, die lot Johan, van die uh, mense. Mens moet, mens, uh, uh, moet die verlede vergeet uh, en concentreer op die huidige. Ek is baie dankbaar dat ek een kind van die Heere is, en dat ek vir die Heere kan werk. Uh, wat voorbij is, is voorbij. Jy kan nie mense haat en die stelsel haat vir wat hulle aan jou gedoen het. Jy, uh, jy verkoos soveel energie. Uh, een uh, 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 groot teoloog in Suid-Afrika het geskryf uh, in sy boek uh, Mense spandeer 80% om te bekommer te wees oor wat hulle in die verlede, wat in die verlede gebeur het en die ongerechtig hier wat mens te teem waar hulle gebleef het en om bekommer te wees oor die toekomst. Ja. 80% van hulle tyd. Ek, uh, ek is relatief gelukkig uh, met my situasie op die oomlik en dat ek uh, bijdrage kan maak. En, uh, en, en uh, ek dank die Heere daarvoor. En ek dank die Heere daarvoor dat hy my uh, die hier die uh, proces gesit het, uh, en uh, uh, dat ek verander het as mens. Want wat sal gebeur het, as ek nie tot bekering gekom het, in 2013. Dion, ek haal my hoed aan vir jou, en ek sê met alle nederigheid, dit is vir my vorig om met jou te kan praat, ek wens jou baie sukses toe, en uh, ek hoop ons gaan weer gesels. Vrees ek baie, dankie vir jou. Ek gesprek. hoop dat, dat, dat die inlichting van vandag, dat jy dit op een of ander manier kan gebruik, in, in radio en setsels, en sovoort, en baie dankie, uh, vir die geleerdheid en uh, dit het my uh, om te praat oor wat met jou gebeur het help jou om die geleerde te hanteer